Renuncia Feliz te da la bienvenida al episodio 818. Mi nombre es Marisa y estoy por aquí todos los días compartiendo contigo sistemas simples y herramientas que te faciliten, te agilicen y te simplifiquen el proceso de comenzar tu negocio mientras trabajas para que tengas una renuncia feliz que es una transición responsable de empleada a dueña de negocio y tengas tiempo que se lo puedas dedicar a las cosas que realmente importan para ti como tu familia, tu salud, tu hogar y esas metas personales que están todavía en el pocket list o en la lista de resoluciones. Hoy estamos a sábado 24 de julio del 2021 y quiero hablarte como cada sábado del de tema de recargar tus pilas, de la importancia que tiene que según le das energía a tu negocio, a tu emprendimiento, también recargues las baterías porque las vas a necesitar. En días recientes, estuve hablando contigo hace un par de episodios atrás, que tuve una pérdida familiar y eso conllevó que durante una semana pusiera en pausa algunos de mis eventos de trabajo, especialmente relacionados a mi negocio, para los efectos cancelé todas las reuniones de la semana, cancelé todas las actividades de la semana. Afortunadamente tengo un equipo de ángeles porque es que han hecho magia. El show ha continuado conmigo o sin mí y eso es una parte linda, ¿verdad? De tu delegar, de tu tener personas que son expertas en lo suyo. Y aunque no todos mis proyectos están front stage, o sea, no todo lo que yo hago tú lo ves en las redes o no todo lo estás viendo todavía. Yo estoy en trabajos ahora de cosas que vas a ver en, en septiembre, en octubre, en diciembre, ¿verdad? Eh, afortunadamente, pues aunque se canceló esta semana, pues solamente tuve que mover algunas actividades que estaban en agenda pero las cosas que estaban encaminadas, relacionadas a, otro, a otros proyectos, pudieron seguir caminando y eso me dio mucha paz. Pero sobre todo, me sirve siempre como un recordatorio de que el mundo va a seguir <ríe> contigo o sin ti. Y mira que tuve esta reflexión eh, varias veces en estos días. Yo llevo prácticamente una semana en pausa eh, Digo obligatoria, pero realmente fue ele elegible, se electiva, porque nadie me obligó a estar una semana fuera. Yo sencillamente me, mo me, me moví de mi casa, de mi oficina, y me fui completamente una semana a casa de mi mamá. De hecho, estoy grabando este episodio, todavía no me he ido de casa de mi mamá. Y en una parte mía, no puede evitar pensar, se fastidió la semana, se fastidió tal cosa, se fastidió esto otro. Inmediatamente yo pensé en las cosas que eran críticas de la semana. Y sí, una parte mía quería ver cómo hacía las dos cosas a la vez, cómo atendía a la familia y también estaba presente para los compromisos que había relacionados al negocio. Y la otra parte mía estaba, yo digo, la parte de mi sabia interior, me, me susurraba al oído, Marisa, el mundo no se va a acabar porque tú estés unos días fuera, delega lo que puede ser delegado en tu equipo y lo que no, no eres la dueña de tu tiempo, pues muévelo de agenda. Muévelo de fecha, no se acaba el mundo. El mundo continúa. Y tuve esa frase todo el fin de semana, todo el fin de semana, no, toda la semana. Hoy empieza el fin de semana. Y sabes que cuando est estuvimos en el sepelio de mi, de mi abuelita que falleció hace unos días, eh, en el momento en que estábamos en la ceremonia de sepelio, esa frase volvió a mi cabeza. En el contexto de lo que es la vida, ¿verdad? El mundo va a continuar contigo o sin ti. Hace como unos 10 o 12 años yo tuve un mentor que me enseñó mucho sobre lo que hago hoy, ¿verdad? Eh, lo tuve en, en términos de lo que era facilitar talleres, cursos, adiestramientos, hablar en público. Y él, él eres eh, americano, o sea, me refiero a estadounidense. <ríe> y hablaba muy poco español o casi nada, pero entendía bastante. Y me acuerdo que en una de las clases él nos decía, mire, la vida... Usted no lo quiere pensar así, pero en la vida usted piensa que es indispensable, usted piensa que qué va a pasar si usted falta, si usted le falta a su familia, si usted le falta a su trabajo, si usted le falta... Usted sabe lo que va a pasar. Y me acuerdo que con, con su frialdad tan su frialdad y a la misma vez su, su, su forma tan, tan brutal de ver la vida, que digo frialdad porque lo decía tan plain, que si hubiera sido un, un latino diciéndolo, <risa> hubiera hecho un drama, pero él lo dijo tan, tan sencillito. Y dijo, mire, el día que usted se muera, van a ir al funeral, le van a hacer el pelorio si es que lo velan, van a enterrarlo, le van a echar tierra en la cara. ¿Y cuál va a ser la siguiente pregunta? ¿A dónde vamos a comer ahora? 
<ríe> y yo me acuerdo que la cara de todos nosotros, éramos todos latinos en ese grupo, casi todos de aquí de Puerto Rico, y, y nos miramos a los ojos como que, ¿qué le pasa a este tipo? <ríe> Oye, cuánta sabiduría, cuánta sabiduría. Yo sé que lloramos a nuestros muertos, yo sé que lloramos a la gente que nos, que nos falta, yo sé que tú no le quieres faltar a tus hijos. Mi miedo mayor en la vida, en estos momentos, es faltarle a mi hija que mi hija necesita a su mamá y su mamá no esté. Y ¿sabes qué? También he aprendido que no sería la primera ni la única. Si eso pasara, ojalá y no pase. Si yo le faltara a mi familia, no será ni la primera ni la única. Y sí, tendrá que sobreponerse a la pérdida, tendrá que manejar la crisis, pero podrá salir adelante. Y yo sé que son eventos que nos marcan, pero la vida sigue. Echamos tierra en la cara y tenemos que seguir comiendo. Tenemos que seguir bañándonos, tenemos que seguir pagando las cuentas, tenemos que seguir emprendiendo, tenemos que seguir con nuestros proyectos. Y yo amo a mi abuelita, la llevo en mi corazón. Siento que ella lo que hizo fue volverse eterna entre nosotros y eso nos resta, ¿verdad?, eh, que la vida siga. Yo tengo eh, familia, tengo negocio, tengo una salud que atender, una, un, ¿verdad? un hogar que atender. Vamos a seguir en contacto con todo, ¿verdad?, muy pendientes a mi mamá, pero literalmente, aunque tú no me lo creas, tan pronto se terminó la ceremonia de entierro, ¿qué fue la primera pregunta que hicieron en mi familia? ¿Dónde nos comemos algo? Y yo tuve que acordarme de este señor, que fue mi mentor hace tantos años, porque la vida es así. La vida no se va a detener, el mundo no se va a detener porque tomes una pausa, porque te vayas a comer con tu familia, porque te tomes un receso. Lo que tienes que tener es precaución. Que tú no conviertas las pausas en una constante y se conviertan más en una excusa que en un, que en un evento especial, ¿verdad? Tomamos pausas cada cierto tiempo para descansar, para vacacionar. Si estamos en una situación de salud que hay que atender, la atendemos. Pausamos de la manera que sea necesaria, las veces que sea necesaria. Lo que sí es que tú no caigas en el juego de creer que te estás tomando una pausa. Y realmente lo raro es que casualmente a veces trabajas porque son más las, las pausas que haces. Y no hablo de trabajo, de trabajar en tu empleo. Me refiero a trabajar en tu negocio, a emprender. Yo recomiendo, y de hecho lo leí en un libro una vez, me pareció escandaloso. Ahora lo practico y digo, mira, que como cambia la vida. En la semana laboral de cuatro horas, eh, Timothy Ferris habla de que tú debes trabajar tres semanas y descansar una o no sé, dos meses y descansar uno. Él te, te enseña como varios patrones de cómo, cómo trabajar de una forma distinta a lo que nos han enseñado tradicional, que te matas un año trabajando para tomar un, un momento de vacaciones. Yo cada dos o tres, qué sé yo, como cada seis semanas me cojo un break. Cada seis semanas me cojo un break. Y ahí sí, por ahí se dice, ay, no necesitas vacacionar porque es que tu vida es como si fuera una vacación. Sí, es verdad, tu vida puede ser como si fuera una vacación, pero tu cerebro sigue registrando el trabajo que haces y es necesario pausar, es necesario pausar y recargar las pilas. Así que mi mensaje para ti en el día de hoy, si te tienes que tomar un descanso, ponle fecha a tu descanso y ponle fecha de inicio y fin. Descanso de este lunes y termino el viernes. Regreso el lunes a la oficina o empiezo mi vacación este día del mes y termino en este otro. Es un, es un receso estratégico medido con fecha de regreso porque si sigues haciendo estas pausas o te, te tomaste una pausa y ahora mismo te encuentras que no sabes ni cómo regresar, ponte fecha para este próximo lunes regresar porque la vida continúa y si tú no regresas, otra persona va a venir a hacer lo mismo que tú estás pensando hacer, le va a quedar brutal y la gente a la que tú le podías servir se va a quedar desatendida. Hay gente que se quedó esperando tu regreso, hay gente que se quedó esperando que tú volvieras para eh, entrar contigo en un programa, para aprender de ti, para escuchar otro episodio de tu podcast, para ver cuál, cuándo es tu próximo taller o tu próximo evento y no han entrado contigo porque tú te desapareciste. Así que regresa que te están esperando. Recarga tus pilas, pero tus pilas no te cogen años, no te cogen meses, a menos que estés en una situación terminal o, o, o crítica de salud, ¿verdad? Que ya sea como que no hay marcha atrás. Pero la vida sigue, amiga que me escucha, amigo que me escucha. La pausa que te tomes por tiempo limitado, regresa, empaca las cosas y nos vamos. Esta es mi reflexión para ti en el día de hoy, sábado. Si esto ha tocado algo dentro de ti, si ha sido de valor, déjamelo saber. Comparte un pantallazo de este episodio, sácalo un screenshot, súbelo a tus historias de Instagram y taguéame como renuncia feliz, arroba renuncia feliz en Instagram. O déjame tu reseña escrita en la sesión de reseñas de Apple Podcast. 
En las notas del episodio te voy a dejar el enlace del libro, la semana laboral de cuatro horas y el enlace de iTunes para que presiones el enlace y llegues directo a iTunes y me puedas dejar una reseña por allá. ¿Okay? Me despido por hoy y hasta la próxima. Bye bye.